สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วที่ผมอัปเกรดจาก RAM 8 g ิกเป็น16 g ิกเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นมากไหมปกติแล้ว RAM มักจะมีส่วนในการทำให้คอมโบดเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นการที่มี RAM มากขึ้นมีส่วนช่วยทำให้เครื่องเร็วขึ้นอย่างแน่นอนครับไม่มากก็น้อยมี4อย่างครับผมที่อยากจะทดสอบอย่างแรกก็คือการบูตแม็กขึ้นมาอย่างที่2ก็คือผมจะลองสั่ง g i g b e n c h ตัวนี้จะขอลองรันอีกรอบดูว่าระหว่าง RAM 8 g i g กับ16 g i g มันจะมีผลต่างกันไหมจริงๆ g i g b e n c h ดูเหมือนจะทำมาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ CPU แต่ไม่เป็นไรครับเราลองรันดูสกอร์กันแล้วกันแล้วก็อย่างที่3คือจะลองเปิดแอปโปรทั้งหลายแบบต่อเนื่องกันดูว่าจะใช้เวลาโหลดแอปทั้งหมดนานมาเร็วช้าแค่ไหนนะครับอ,อย่างที่4คือจะลองทดสอบโดยการเปิดคลิปคุณภาพ 4K จนคลิปมันมันเริ่มกระตกดูว่า8กิกกับ16กิกมันจะรับมือได้ต่างกันมากน้อยแค่ไหนโอเคครับยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกับการบูตแม็กก่อนเลยแล้วกันนะครับ1 2 3สิบเอ็ดสิบสองโอเคครับเวลาในการบูตจะอยู่ที่ประมาณสิบเก้าวินาทีนะครับโอเคครับต่อไปเราลองมารันกิกเบนดูครับว่าโอเคครับดูเหมือนว่าผลลัพธ์ซิงเกิลคอร์จะอยู่ที่ 3,006 แล้วก็มัลติคอร์จะอยู่ที่ 11,491 นะครับผมจะขอเก็บผลลัพธ์นี้ไว้เทียบกับ16กิกครับต่อไปเราก็มาลองเปิดแอปกันดูนะครับแอปที่ผมจะเปิดทั้งหมดจะมีอยู่จะมี f i n a l Cut a p e r t u r e Logic Pro, Motion, Adobe แล้วก็ iTunes คือเดี๋ยวผมจะเปิดแอปทั้ง6ตัวนี้จะคลิกแบบต่อเนื่องกันแล้วก็เราจะหยุดเวลาไว้เมื่อเมื่อด็อกทั้งหมดมันหยุดกระโดดนะครับผมหนึ่งสองซ้ำโอเคโอเคครับดูเหมือนว่าจะใช้เวลาเปิดอยู่ที่ประมาณ 5.90 วินะครับผมเดี๋ยวต่อไปคือผมก็จะลองทดสอบอย่างที่4ก็คือเปิดคลิป 4K นะครับยังไงอาจจะต้องลองรีสตาร์ทคอมก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้มันเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งเดี๋ยวเราลองมาทดสอบคลิปเปิดคลิปคุณภาพ 4K กันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ยังไม่คุ้นหรือไม่ไม่รู้จักมาตรฐานความละเอียดแบบ 4K มาก่อน 4K หรืออีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่า Ultra High Definition หรือ Ultra HD มันคือมาตรฐานใหม่ของความละเอียดของจอภาพและวิดีโอคอนเทนต์นะครับผมก็คือคลิปที่เราจะมาทดสอบกันมันจะมีความละเอียดมากกว่า H Full HD ทุกวันนี้ถึง4เท่าและ Intel มันก็ออกแบบมาออกแบบ CPU Haswell มาเพื่อรองรับ 4K อยู่แล้วจะว่าไปจริงๆการประมวลผลวิดีโอมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ RAM มากมายนะักแต่ CPU กับ TPU จะมีจะมีส่วนในการรับมือกับการประมวลภาพมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับยังไง RAM ก็มีส่วนในการรันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยแล้วกันนะครับผมคลิปเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิด3คลิปแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับกดเพลย์แล้วลูปไว้นะครับผมจะกดเพลย์แล้วลูปไว้อย่างนี้ทุกคลิปนะครับผมตอนน
ี้ถือว่าทุกคลิปสามคลิปนี้เล่นได้เลื่อนไหลไม่มีปัญหานะครับจะลองอีกสองคลิปเลยแล้วกันนะครับอีกสามอีกสามคลิปเลยแล้วกันนะครับกดเพย์แล้วหลุดไว้เพแล้วหลุดไว้กดเพแล้วหลุดไว้นะครับก็ถือว่ายังเล่นได้เลื่นไหลทุกคลิปสามารถเพลได้ยังยังไม่กระตกกันนะครับผมโอเคขอต่อด้วยอีกนี่ดูเหมือนว่าคลิปนี้จะกระตกแล้วนะครับโอเคครับบางจังหวะมันจะมีการกระตกอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวลองอีกสักสองคลิปดูเหมือนคลิปนี้จะกระตุกไปแล้วนะครับผมเบิร์ดดูใบแล้วก็โอเคคลิปนี้ยังนะครับลอสเตอร์สตอมไปยังนะครับอันนี้ก็ยังอันนี้กระตุกไปแล้วครับผมอีลิเซียมกระตกไปแล้วนะครับโอเคดูเหมือนลายคลิปจะเริ่มกระตกกันแล้ว6 7 8สแสดงว่าคลิป6คลิปแรกเนี่ยจะยังโอเคอยู่พอเริ่มเปิดอีก2คลิปเราจะมีอาการเริ่มกระตกแรมที่ใช้จริงๆก็ยังเหลืออีกประมาณ3กิกนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับการรันวิดีโอจริงๆมันจะขึ้นอยู่กับ CPU และ GPU มากกว่า CPU นี้คือถูกใช้เต็มเกือบเต็มเลยนะครับผม NVIDIA GPU ก็เกินครึ่งไปแล้วนะครับ Memory Usage โอเคครับก็ถือว่า,าเปิด8คลิปเนี่ยทำให้คลิปหลายตัวมันกระตุกไปนะครับแต่บางคลิปก็ยังเล่นได้เลื่อนไหลก็ถือว่าเป็นการทดสอบอประสิทธิภาพ4อย่างใน iMac อตอนที่ยังมีแรมอยู่ที่8กิกผลลัพธ์อย่างที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวอัปเกรดแรมเป็น16กิกแล้วเราลองมาดูกันว่าจะมีค่าต่างกันอะไรมากมายแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันต่อนะครับเรานี้เป็นการทดสอบหลังจากที่อัปแรมเป็น16กิกนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกับการบูตแม็กขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันนะครับคือรอบที่แล้วจะทำเวลาอยู่ที่19วิก,กว่านะครับผมเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูกันว่ามันจะเร็วขึ้นแค่ไหนหนึ่งสองสามโอเคถือว่าเร็วขึ้นมาประมาณวินาทีเดียวนะครับกับการบูต
ต่อไปก็จะเป็นการรัน g i ก b e n c h นะครับผมดูว่าจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ก่อนที่จะอัพเป็น16กิกนะครับโอเคครับเหมือนผลที่ได้จะไม่ได้ต่างกันมากอย่างที่คาดไว้นะครับผมเพราะว่า,าตัวกิกเบนจริงๆมันเป็นการนะทดสอบประสิทธิภาพเครื่องของอประสิทธิภาพ CPU มากกว่านะครับผมก็ถือว่าแรมไม่มีผลอโอเคต่อไปก็จะเป็นการเปิดแอปเดี๋ยวลองมาเริ่มเปิดด้วยตัว f i n a l Cut แล้วตามไปถึงไอโจนนะครับผม1 2 3เอาใหม่1 2 3โอเคเรียบร้อยก็อยู่ที่5วินาทีใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็ถือว่าแรม8กิกกับ16กิกไม่ได้พีไม่ได้มีผลอะไรกับการโหลดโปรแกรมอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นการทดสอบเปิดคลิป 4K นะครับเดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทคอมสักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอย่างที่4กันนะครับผมก็คือการเปิดคลิป 4K เรามาดูกันครับว่าหลังจากอัพแรมเป็น16กิกแล้วมันจะรันได้กี่กี่คลิปนะครับผมขอเริ่มด้วยการเปิดทีเดียว3คลิปเดิมนะครับกดเพย์แล้วก็โหลดไว้แรมฟรีอยู่ที่12กิก GPU เริ่มใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งเมมโมรี่ CPU ก็เริ่มมี Activity นะครับผมต่อเลยครับผมอีก3คลิปตอนนี้รันอยู่ที่6คลิปนะครับทุกคลิปดูดีไม่มีการกระตกอะไรเหมือนผมจะเปิดคลิปซ้ำมาหนึ่งคลิปตอนนี้เปิดอยู่ที่5คลิป5คลิปนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มอีก1 2 3 4 5 6ถ้าจำกันได้ในตอนที่ก่อนที่จะเป็น16กิกเปิด6คลิปนี่แรม8กิกยังรองรับแฮนเดิลได้สบายนะครับผมแต่จะเริ่มกระตุกตอนที่เปิด9คลิปเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับเปิดอีก3คลิปเริ่มนะครับคลิปเบิร์ดคาลิฟาเริ่มกระตกคลิปอิลิเซียมก็เริ่มกระตกแต่ก็ยังรันอยู่ได้คลิปฮันนี่บีนี่คือทำเฟรมเพอร์เซกันมันจะสูงมาก96เฟรมเพอร์เซกันอันนี้คื
กระตกไปเลยนะครับผมเพราะนั้นโซนิกแรกแรกกระตกแต่สักพักก็จะเริ่มโหลดเล่นเริ่มเพย์ได้นะครับอันนี้ก็สมอสคลิปนี้ก็เหมือนจะกระตกเหมือนกันนะครับผมโอเคก็อย่างที่คาดเดาไว้นะครับผมการแฮนเดิลวิดีโอเนี่ยมันจะแรมจะไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายมากเลยอาจจะมีส่วนแต่ไม่ใช่ตัวหลักที่คอยจัดการแฮนด์ประมวลภาพวิดีโอถ้าจะถ้าจำได้ในคลิปตอนที่ยังมี8กิกเนี่ยเราเปิดอยู่ที่เคลิปแต่ยังมีแรมฟรีสเปซอยู่ที่3กิกนะครับก็ถือว่ามันไม่ได้ใช้แรมทั้งหมดโอเคครับ CPU ก็ใช้ไปเต็มที่วิธีดีคอร์เดอร์ของร้อยเปอร์เซ็นต์เมมโมรีของ GPU ก็เกินครึ่งเลยนะครับเกือบเต็มเลยเพราะเรื่องอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับ GPU มากกว่านะครับผมโอเคก็ถือว่าลองทดสอบดูความแตกต่างาระหว่าง8กิกกับ16กิกก็ถือว่านะครับโดยรวมๆแรมเนี่ยมันมันจะมีผลต่อการใช้งานใช้โปรแกรมบางตัวแล้วแต่ลักษณะงานถ้าสมมติว่าเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยถ้ามีการเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เยอะๆหรือไม่ทำพวก Photoshop ไฟล์ใหญ่ๆหรือ Final Cut Premiere ทำงานอยู่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือไฟล์ขนาดคุณภาพสูงๆมันก็จะมีผลมันก็มีส่วนช่วยทำให้การทำงานมันสมูทขึ้นคอมมีประสิทธิภาพขึ้นแต่ในบางแต่ในหลายกรณีมันก็แทบจะไม่มีส่วนในการช่วยทำให้เครื่องมันเร็วขึ้นมากมายนักเพราะว่าบางอย่างมันแฮนเดิลด้วย CPU บางอย่างบางอย่างมันก็แฮนเดิลด้วย GPU ครับผมก็ถือว่าครับการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง8 g ิกกับ16 g ิกสำหรับผมก็มีเท่านี้นะครับผมอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์ s u b s c r i b e กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืม Facebook กับ Google Plus ด้วยนะครับผมครับของครับ